拥抱着夏天的余温，听风呼啸着，穿过记忆里的清晨，手指间留着你的掌纹，和上旧。我看见你眼中的星辰，我们纯真的脸庞，幸福的模样还慢慢生长，陪你走过的小巷，仿佛还没。在我们班，我有喜欢的人。那我没有。我觉得味道还行，你觉得酸吗？不酸，不酸，酸吗？不酸，不酸。那继续。我想说，凭你的实力，要是不拿冠军的话，肯定是我黑幕。其实我刚才一直想跟你说谢谢，但是没好意思。嗨，不用说谢谢，不过我那茶景做的还行吧？嗯，谢谢你送我的鲸鱼头套，每次看到它，我都能感受到一股力量。嗨，我就是觉得你之前那个有一点点单一。这次多亏了你这么帮我。啊、哦，还有康佳伟，没想到他对我的事儿这么上心。咦，他可不是对所有人的事情都这么上心哦。你有没有注意到？晶晶，在我们班上，你喜欢的人是谁啊？我，我没吃吗？我喜欢，我喜。我喜欢小白，陆小白是不是高涨啊？那个，时间也不早了，咱们赶紧回去吧，一会儿你妈又该找你了。许晶晶，我已经放弃了。其实昨天那题啊，还有更好的解法。我用的就是最好的解法。那你说，什么是最好的解法？哦，我没什么最好的解法，你那就是最好的解法。我我先去买点东西，你先你先走吧。好。哎，我一个人在这儿呢，该上课了。哎，没心情。我给你看一下，偷拍高站的照片。我看，无聊。你怎么了？徐静静退出了。我徐静静，你你可以，你这这游戏玩的妙啊！哎呀，你说我那个问题一问出口了，我是不是挺对不起徐静静的？哎呀，不会。其实这对徐静静也是好事儿。你想啊。
，与其让徐静静一直期待一个根本就不会喜欢自己的人，还不如让她早点死心呢。再说了，这不还有一个比高湛更帅、更优秀的人在等着他们吗？哎，在哪儿啊？哪有啊？哪有比高湛？徐静静。你别忘了，我才是你的队友。好啦，知道了。哎，那你说，咱们是不是有希望了？必须的。任总，那个恩人说你昨天不喜欢吃中式煎饼，我今天特意给你带了法式煎饼，你尝尝，这个法式煎饼。你还是没听懂我的意思，啊？是什么意思？啊？我的意思是你不用给我带早饭、啊。没关系的，加油，千金难买我乐意，我乐意。干嘛？什么情况啊？你不是喜欢徐静的吗？早翻篇了，那个，我发现。徐静静是遥远的女神，而佳瑶才是我身边的天使。<笑>大鹏，哎，赞赞赞，天使不是，呃，佳瑶，你说，我就是想告诉你，我每天在家里吃了早饭才出门的，所以你，所以你的意思是，让我给你送到你家里去，没问题啊，包在我身上。大鹏，晃晃你脑袋，哎，有没有听到，全是水的声音？好你个陆小白，你才脑子进水。大鹏，你真的不用给我带早饭。那天的事是那几个人太过分了，换做咱们班同学，谁都会帮你的。懂懂懂，那个我这不是，那个滴水之恩，涌泉相报。哎，对了，你跟高湛现在怎么样了？别提了。你放心，大鹏，我们都占你。小白够意思，还是小白够意思啊。本来就是嘛，你办运动会的时候帮了咱们这么多。高湛凭什么小看？对，再说了，去婚介所就一定能找到更好的吗？是是是什么婚介所啊？哦，那个小白的意思是，你的意思是高湛带着他妈去婚介所找对象了？你别激动啊，他就只是去问问。太过分了。你可得替我做主啊！啊，我说吧，怎么回事？他先动了手，我属于正当防卫。不是谁让你给你妈找男朋友的？你们家的事跟你有什么关系啊？哎，不是高湛，你是不是对我爸有什么误解？他杀过人还是放过火呀？那谁知道？长，你接着长。大鹏，不管怎么说，打人都是不对的，知道吗？陈老师。我这这谁打谁你？你你看不出来？你还笑？你还手没有？俩人都得罚。陈老师，你说吧，写检条还是叫家长？我随便。我也随便。我受不了了。闭嘴。你别那么认真，行不行？陈老师说了，放开一次加十分钟。你轻点，疼。看什么看？该干嘛干嘛去。没见过帅哥。我最近画一个屁妹子可好看可好看。你为什么把我们去婚介所事告诉别人？我是相信你才喊你一起的，你转头就告诉别人，你是把我当成八卦素材吗？我我我没有，我绝对没有。你不用说了。对不起啊，今天我不是有意说漏嘴。姐姐，至尊套餐，加了一个肠，两个鸡蛋，还特意加了你爱吃的腐乳。嗯，谢谢了，康师傅。
别难过了。为师想了一个晚上，我觉得你和高震还是有机会冰释前嫌的。不想让我好了是不是？给你那边再来一下。哎呀，那周日是我生日，都来啊，都来。那个，有请你们两个，必须得来。没问题、啊，必须来。记得多准备点好吃的。好啊，你们想吃什么？现在开始点菜。你们点什么，我就让我爸做什么。我要吃小龙虾，我要吃寿司。巧了，我也爱吃寿司。你做什么热闹？你爱吃那个叫紫菜包饭啊？那我要吃草莓蛋糕。开始吧。嗯。听到没啊？听见了，草莓蛋糕吧。室友，咱俩一块做啊，帮忙了，没问题。机会给你创造好了。能不能把握住就看你自己。可以呀、啊，下来。哎，不过周日真是你生日。那肯定的呀。想好送我什么礼物，做一回报了吗？嗯我想问一下，刚刚挂在这的书包还有吗？哦，不好意思，这个是限量的，最后一只我们已经卖掉了。啊？呃，你可以看看其他的呀。哦，好。我自己的生日礼物还得我自己赢啊！那不是那包卖没了吗？快走！哎，算了算了，咱俩的情谊啊，不在这一朝一夕，买不着买不着了，吃饭去吧。不行，一会儿去晚了让别人赢走了该。哎呀！哎最佳情侣挑战，你说咱俩高中生来太不合适了。我还没见丢人呢！我跟你说，这件事情，天知地知，你知我要知，绝对不会有第三个人知道。大家好！古有鹊桥会，今有五二零，欢迎大家来到金桥商学院，开展我们寻找全场最佳情侣的比赛。我是今天晚上的有熟人，我讲更容易。回家去。哎呀，今天晚上的气氛非常热烈啊！大家有福了，不仅能够拿到礼品，同时呢，还是非常有眼福的。看到我背后一众的俊男靓女，嗨、嗯， Hi. 呃，我们先做下采访啊。这位女选手，我想问问你，你确定你是来参加最佳情侣的比赛吗？是的。回答的还很干脆呀、啊，回家再跟你解释。行，那这样，我来问一下这位男选手，请问你现在的心情是怎么样的呢？是生不如死。<笑>你生不如死，赶紧快走。好嘞。他想说的是，他一定有信心赢，他太紧张了。谁惊？不是，怎么回事啊？他回去找你算账。啊，哈哈出身牛犊不怕虎啊！回答的很好。那么我们言归正传啊，今天呢，我们将会通过一系列默契度的大考验，来决出我们今天全场的最佳情侣。下面呢，要请大家伸出你们的双手，用最热烈的掌声来给这些选手鼓励一下，好不好？哎
Junior. Oh, Chico, Chico. Flaky. Yan Ningxue. Ming Lingqi. Michael Jackson. 电电影，电影，然后，欧洲的，看看你看，呀，呀，呀，呀，呀，啊，比赛非常的激烈啊，下面这个比赛呢将会更加的刺激了。选手们将会通过气味来寻找出自己的另一半。嗯，不是这个。嗯，别洗澡我再给你一次机会，你确定吗？好，请你脱下眼罩。可以了，可以了，可以了，可以了。呃，好，我宣布这对选手进入决赛。恭喜这三对情侣，呃，不，两对，好像也不对啊。主持人，你不想干了吧你？好，恭喜这三对选手进入到我们的决赛。嗯、好，那就决赛吧。我们决赛的项目就是。我们决赛的项目就是《终结之吻》。怎么样？刚才辨别气味的时候，我用美奶滋是不是特别机智？嗯，还行吧。别郁闷啦，不就是一个书包吗？你送我什么我都开心的。就是不服，怎么还差最后一关啊？哼！笑什么？你说，你爸要是不在的话，你是不是就亲上我？做梦吧你！那是我初吻，我给谁也不能给你呀、啊。我也是这么想的。初吻，初吻，嘴人也不能给你的。我谢你嘴下留情啊！什么意思啊？我配不上你？我可没那么说，你自己说的。康娇，说，怎么回事？什么情况？什么怎么回事啊？呀！戏还不错啊，别装傻。哎，你说这个比赛的事儿啊，其实我是想给康家伟买一个生日礼物，然后我去那个商店之后，那个书包被卖没了呀，我正好看见你们比赛，那个奖品就是这个书包，所以我就去了。哎呀，你看，我就说吧，他跟小刚老师没什么的，你还不信？哎，你爸一点不信任你啊？那没什么事儿。我先走了，去不去？好，说的好，说的妙，说的我差点就信了。但是，谁让我是你心思缜密、明察秋毫的老爸呢？坦白情况，抗拒从严。你和小康老师在一块有多久了？爸，你别逗我了，我俩什么时候在一块了？我我跟他就是。
闺蜜，男闺蜜的关系，你懂吗？男闺蜜啊，这闺蜜还有男的，那怎么了啊？你还不信？我真的是为了那个书包，你看，哎，我看，我看看。哎呦，这这书包有点气呀、啊，姑娘，你这眼光可不如我啊！我还没弄完呢，等着瞧。男闺蜜，男闺蜜怎么了？那不挺正常的个事儿吗？正常吗？挺正常呀。你有男闺蜜吗？是不是隔壁老徐？神经病吧你！哎，说中了是不是？心虚了是不是？王家人，我告诉你，我要去找刘婉。她男闺蜜，徐斌，你刚才说什么？呃，来，你再说一遍来。我说我要去洗碗，什么耳朵？这，找我碗，我看你就配洗碗。哟，这回下定决心了，那什么时候办婚礼啊？快了，还有半个月。对，人家单位的人不错，而且又那么支持你工作，是吧？哦。你上回发给我那个图书馆设计方案，我觉得特别棒，进步很大。谢谢啊。那就提前预祝你新婚快乐。不过我觉得其实你早几年就应该结婚。那我不是得先让人家女儿接受我吗？你都在国外生活那么多年了，怎么还能跟国内的人想法一样呢？人家国外的小孩根本就不在意这些。哎，真的是。这两个小女孩特别可爱，每天缠着我，让我给她们炸春卷、包饺子。平时啊，我好的不行。听你这么说，张威，我真心的替你高兴。啊，对了，咱儿子生日聚会你准备的怎么样啊？准备好了一大桌子呢。哎，我我我我这快糊锅了，先不说了啊。她要跟她那个男朋友结婚了，啊，你就当我没问。那法律上我是不是要多两个妹妹啊？嗯，啊，我也无所谓，跟我也没关系。你到底让不让我说呀，儿子？这对你妈来说是好事儿，我知道啊。我没什么意见。他都走多少年了？行行行，不聊这个。呃，明天上午呢，我有个会，我会尽量早点赶回来。哎，其实你是不是特高兴我晚点回来呀、啊？这样你就能跟你们那些同学在家里无法无天了，是吧？<笑>巧了，你怎么知道、啊？<笑>哎，我告诉你啊，你点的菜我全都给你备齐了，冰箱里还有一部分。不过得告诉你们同学，这不是现做的，味道肯定会差一点，所以这不能代表你老爸的真实水平。谢谢爸。你能想要再过生日，我替你高兴。哎，那草莓蛋糕是不是也没问题啊？当然了。哦。哎，行行行行行，你你给我，你知道我这干嘛用的？你给我讲了，你这。叔叔会做菜还挺多的，这些都是方便的。我爸还会做更复杂的，主要人多。我先开门啊。嗯。哦
欢迎光临。告状了。那边呢？哇，你这生日过得也太高级了吧！上次怎么没注意啊？你家装修也太漂亮了，还有这个家具配饰，简直绝了呀！不愧是康米珍先生亲手设计的大作。还真不是。这是我爸买的二手房，他一直不满意前方弄的装修呢，觉得没什么特点，说要重装一下。啊啊，那确实，嗯，那个现在好多人都这么装，确实没什么特色。康敏之先生说对。行了，徐静静，你忘了今天的正事儿吗、嗯？啊，对了，那个我游戏机好像还在上面呢，我我我先拿一下游戏机啊。嗯嗯。高真，我帮你吧。不用，我自己能行。其实，我想跟你说，你真误会我了。真的，我没有把你的事儿当成闲聊的话题。嗯，康的意已经替你转达过了。那你，没什么想跟我说的了吗？蛋糕快到了，我要取蛋糕。你放开我，你就不用带伤了。站住！看不着我拼刀呢。啊？看不着我拼刀了？这什么游戏啊？你你你叫？你知不知道怎么打？哎，选错人了。干嘛呢？我马呢？潘家伟，生日快乐！欢迎欢迎，快进来。来，这个是送你的生日礼物，你拆开看看喜不喜欢？这么大，谢谢。喜欢吗？呃，喜欢。喜欢就好，这个是我好不容易才抢到的。好，呃，你快坐吧，先坐。徐宁，干嘛去呀？我家里有点事儿，我回去一趟，一会儿回来。这不是我那礼物吗？嗨，不是，我拿错了，我回去给你换。行吧，你快去快回啊！啊。你画的，很可笑吧？刚才今年送给你个正版的，我这个是盗版的。谁说是盗版了？这可是全球限量定制手工，独一份儿。反正我很喜欢。嗯。哎呀，你看我这么喜欢，就送给我嘛。求求你了，嗯，求求你了，不好，好，看在你这么喜欢的份上，我就勉强送你了。好了，走吧。哎，康师傅，你爸这手艺真不错啊，绝对管得味是吧？哎，高湛，你别忙活了，赶紧过来吧。对呀、啊。哎，来了。刘帅，换个位置。呃，既然今天这么高兴，我来说两句啊。这个今天的饭菜实在是太好吃。好，好，来来来来来，坐坐坐坐。我来说两句啊。这哪疼了？今天状态不太好，赢不出来。我来说两句吧。嗯，今天大家能在百忙的学业中抽出时间聚在一起，真的很难得
我们要先感谢康家伟给我们提供了这个机会，康家伟，生日快乐！谢谢，生日快乐！生日快乐！快乐快乐快乐那我祝康师傅越来越帅！嗯嗯，那康家伟。你之前胖，肯定是因为上帝嫉妒你瘦下来之后太完美了。既然你现在瘦下来了，那我就祝你以后怎么吃都吃不胖。听听，这多好啊！该我了，该我了。我祝康师傅日月昌明，松鹤长春，后福无疆，富贵安康，孙子敬上。哎，哎，太客气了。<笑>我找什么破玩意这工作什么玩意你们。你你我希望，就算以后我们毕业了，也能经常像现在这样聚在一起。这学期过了，我们大家就要分班了。是啊，我们还有机会像现在这样聚吗？别这么丧嘛！当然能了，为什么不能啊？哎，要不咱们今天就定好，每年今天咱们都一起聚餐。我请客，我同意。我同意。来，祝我们三班一直在一起。好。我去，我去，我去。嗯，冷点，冷点。他手机关机，行，那你再找找吧。啊，我先不跟你说了啊。康家伟，康家伟，你干嘛呢？啊？你怎么了？喂，别吃，别别这样，康家伟。别管我。你这样会吃坏的，我知道都是因为我。对不起，跟你没关系。我九岁之后，我就没有过过生日。我爹妈就是在我九岁那年生日的时候离婚的。康家伟，来我们家打游戏啊！不了，我要跟爸爸妈妈一起去过生日。好吧，再见，再见，再见。我们离婚吧。这事儿能不能再缓缓？缓缓，要缓多久啊？一天，两天。今天是儿子生日，非要现在聊这个吗？你放心，佳薇也是我的孩子，我肯定会陪她好好过个生日。但是学校的 offer 已经寄过来了。我肯定是要走的。你要去留学就留学，我从来没有拦着你。可是为什么非得要离婚呢？不离婚可以啊！你愿意带着儿子陪我去美国留学吗？我们能不能现实一点啊？我手头上还有那么多正在进行的项目，那我能一走了之吗？所以啊，你就留在国内好好发展。但是这里没有我的未来。我们之前是怎么规划的呀？我们至少五年之内不要孩子。先把事业做出一点成绩来。上大学的时候，我的成绩不比你差，我也想当国内最好的室内设计师。可是现在我有什么？这些我都知道，我理解。你理解什么？你根本什么都不知道。你不知道这三年对我来说意味着什么。当我重新再回到职场上的时候，等待我的。就只有设计师助理、教授、设计师
你再等等我好吗？再给我两年时间，到时候我们开一个新的工作室主打你。狗屁事！你还没明白是不是？我的人生已经被你们打乱了。如果我再留下来，我就给你们绑架了。我妈走了之后，家里就剩我爸和我了。可能我爸觉得愧对于我吧，不管他多么忙，都会给我做很多好吃。粉蒸排骨、梅菜扣肉、煎牛排、红烧肉、热巧克力，就是这些东西陪伴我过了那些被打扰的日子。后来我越吃越多。我也感觉不到饱，也感觉不到饿。直到有一天，我发现了美乃滋。在我最焦虑的时候，只要吃美乃滋，我就可以平静下来。最严重的时候，我随身都会带一瓶。就像安慰剂一样。对不起啊，其实你不用为了我爸这么崩溃。其实也不完全因为这个，我妈要结婚了。那个男的有两个女儿。我妈说每天都会给他们做很多好吃的，他可以跟没有血缘关系的小孩相处的那么好，而我就是一个意外。我就是毁掉他人生的罪人。不是的，康佳伟，你怎么会这么想呢？真的不是。我就是，我就是多余的人，我就不该出事。你再这么说，我生气了啊！你这么优秀，你就是你爸爸的骄傲。你看你现在变得多好啊！你妈妈知道一定会后悔死的。所以，你就让自己变得更好。你要让他知道，没有他，你们两个可以过得很幸福。小伟，叔叔，过来，爸，我没事了，我知道你没事了，礼物不要了。谢谢爸。妈没事了吧？不好意思啊，让大家替我担心了。没事就好。给，虽然简陋了点，但还是祝你生日快乐。
。不是吧？我这么一面子，女神送的曙光不归啊？你不耐脏。凭什么？我不送，你都已经说要送了。同学们，大家应该已经听说了吧？下个礼拜，学农是不是要去学农了？对，是不是学农？好好好的心。